Na mtazamaji wa Chief TV ni kukaribisha tena siku nyingine tukiwa bado tunaendelea katika tamasha letu la mtoto wa Afrika moja Leo tupo nyuma ya Selena Hotel tupo na watoto kama unavyoona watoto wapo wengi wamejitokeza kwa wingi wazazi walimu na watu wengine mbalimbali mbali. Hapo kama tunavyoona ni kuna mtanange ule kwapo kati ya watoto wa skuli mbili Glorious pamoja na mpendaye wanatuonyesha ujuzi wao na ufundi wao katika masuala ya uchezaji wa mpira na kusi kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa tamasha hili kutizama ni mechi ya Kisiwandui pamoja na Glorious. Paka sasa hivi Kisiwandui wametoka kidedea kwa kufunga goli nane wakifuatiwa na timu pinzani Glorious kwa kufunga goli tatu. Ikiwa bado tupo katika tamasha hili tunasubiri mechi inayofuata kati ya Haile Selassie pamoja na Mpendae School. Na kusi kwa na mimi mwanzo hadi mwisho hapo baadaye tutapata kuzungumza na watu mbalimbali mbali, wazazi 
kama nilivyokuambia hapo awali tutakuwa na wazazi tutakuwa na walimu tutakuwa na watoto ambao wapo katika tamasha hili kwa na mimi Latife Abdu Mabruki
Unalizungumziaje tamasha hili la mtoto wa Afrika 2021? Kwa mimi naona ni vizuri kufanya hivi kwa sababu una mtoto anatakiwa yani awe proud kwa talent yake. Anatakiwa yani awe confident asiogope watu juu yeye anasema hawezi talent yake hawezi mtu hawezi kumoa yani hafanyi vizuri lakini anaweza kama mtu akimuonesha aki hivyo watu wanaweza wakapenda ungependa mwakani ikiongezwa kitu gani kwenye tamasha hili ili lizidi wadamshi uh, ningependa watoto wawe wawe wapende kuwasikiliza watoto hata wa mitaani wapende kuwasikiliza yani the, the feelings how mtu akifanya talent yake anafurahi vipi wenzie waone unaambia nini watu ambao wako kwenye majumani hawajafika katika eneo hili ah nawaambia yani na wao pia wajitahidi wajitahidi kunini express talent talent zao ndio kitu gani kimekufurahisha na umekipenda tangu jana yani mpaka dakika hii unaona hey kile kitu mm, mimi nimekipenda kwa kweli mimi kwa mimi nimependa the guy anajitende hivi anatembea ni nzuri kwa hata pia wazazi wanatakiwa wasikilize watoto vipaji vyao wazazi pia sometimes tunaambia mama nataka kufanya kitu fulani mama yako anakatalia ile ndio pale unaanza unamkatisha mtoto sana nguvu yake unakatisha kipaji cha mtoto kwa hiyo wazazi pia wanatakiwa washirikiane na watoto wao na mtazamaji wa Tip TV kama umetoka kuasikia wageni wetu kutoka UK wametuangaliza vitu vingi wame 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 wa washawishi watoto wenzao kufika katika maeneo kama haya na wazazi pia kupenda kuwapeleka watoto wao katika maeneo kama haya na kusi kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa tamasha hili ya watching tv tv zanzibar na mtazamaji wa tv tv kama nilipokujuza hapo awali nitakuwa na wageni wa kutoka sehemu mbalimbali katika tamasha hili au katika mashairi la mtoto wa Afrika nipo na wageni watatuambia wao wakina nani na wanatukia wapi Ah uh, habari mimi jina langu naitwa Ahmed Haris mimi langu naitwa Ahmed Haris ambaye ni mkurugenzi wa Zanzibar Children Gathering ambao ni tamasha la watoto ambao unahusisha watoto kutoka matabaka mbalimbali mataifa mbalimbali wenye vipaji mbalimbali ndani ya hapa Zanzibar na nje ya Zanzibar na kitu kikubwa kwa nini tunaanzisha ile tamasha kwanza kwa sababu kwa kwetu hapa Tanzania na tangazungumza Tanzania in general so Zanzibar tu kwamba tuna uhaba wa kufanya matamasha matamasha yetu zaidi yame specialize kwa wakubwa tu kwamba tume specialize kwa kwenye mat, tuna matamasha kama la film tuna matamasha la music kwa upande wa film kuna Zifu Zanzibar International Film Festival kwa upande wa music kuna South Busara ambayo yote ni international na baadhi ya matamasha mingine lakini yote ya hayo target zao ni kwa wakubwa au vile vile kwa vijana. Lakini kumbe tumesahau kwamba hauwezi kufika huko juu. Hauwezi kwa mkubwa lazima uanze kupitia chini huko. Sasa kama sisi Zanzibar Children Gathering kwamba tumeamua kwamba kwa nini sisi tusiwa, tusianze kuinvest kuanzia chini huku kuanzia kwa watoto kama mataifa ya wenzetu kwa sababu tuna tunaweza kusema kwamba tuna 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 kama kiu fulani hivi Zanzibar Children Gathering tunataka kuona na wale wadau vile vile wengine tunataka kuona kwamba sisi kama Zanzibar upande wa michezo kama ya sanaa ikiwemo music filamu Uh, dancing na uh, painting na aina nyingine za sanaa kwamba tuna invest kupitia chini kwa mfano kama tunavyoona hapa tuna vijana ambao tayari tunaweza tukasema kwamba ni, uh, ni ambassador as ambassador ni mabalozi kwa watoto wote Tanzania na Afrika kwa jumla kwa sababu uh, the way jinsi ambavyo wanafanya na wanavyoonyesha vipaji vyao kwa kweli kwetu sisi 
kama Afrika au Zanzibar kwa jumla kwamba ni motivation imetupa motivation na vile vile kwamba na utayari wao utayari wao ambao wanaonyesha kwamba ni msaada mkubwa na vile vile ni tunaweza um, kusema kwamba ni ni kitu ambacho tunatakiwa tu tuweze kuiga kama wazee uh, watu ambao wana deal na sanaa mwalimu wa mashule kwamba sisi tuweze ku uiga kupitia kwa hawa vijana kama Trip uh, RNZ ambao ni vijana ambao wamejitolea na ni vijana ambao tayari wameshavuka boda kwa sababu ukitaja sana yetu ya Zanzibar hapo huwezi ukasema kama mbea mtoto fulani kwamba ataja mwanamuziki wa Zanzibar kwa sasa anataka kaka kushangaa kasema mwanamuziki wa Zanzibar kwa sababu muziki wetu tayari umesha umeshaenda kichini na watu kiplay nyimbo za wasanii wa Zanzibar hapo watu kwambia ah ondoa hii sasa lakini kwamba kuna vijana ambao kuna watoto ambao tayari sasa hivi wako kwenye piki ya juu kwa maana sasa kama sisi sisi wenyewe wadau wa muziki vile vile wadau wa sanaa nyingine wazee serikali kwa jumla na wale ambao tayari tunaweza kusema wana uwezo wa fadhili kwa nini tusiweze kuwafanya hawa tipo wanazeli kwamba ni ambasada kwa watoto wote wa Tanzania watoto wote wa Zanzibar kwa ajili ya kuifanya hii sana yetu kukua na vile vile kwamba tusisahau kwamba tumesahau kwamba kwa bara letu la Afrika kwamba ili uchumi wetu ili uchumi wetu uweze kukua zaidi kwa sababu bara la Afrika limeinvest naweza kukua zaidi au kuingiza mapato zaidi kupitia swala zima la burudani hii tafiti ambayo tayari imeshafanyika kwa mfano Nigeria Nigeria investment yao kubwa ukitoka kwenye kilimo inafata ni swala zima la burudani kwa mfano kwenye burudani kuna kuna kuimba swala la music kuna filamu na swala nyingine la michezo sasa huko kiangalia asilimia kubwa ya mapato lao limesimamia huko lakini kwa nchi za wenzetu kwa sababu tayari kitu kikubwa wao katika chumi zao wameinvest katika technology sasa why sisi kuseme Zanzibar tusi invest huko kija ukiangalia asilimia kubwa ya Zanzibar ni vi ni vijana sasa kwa nini tusi invest kupitia chini kupitia watoto kwa nini tuwabane watoto kwa nini watu wetu wasiwape fursa watoto sasa kama sisi Zanzibar Children Gathering ndio maana tukaja na tamasha hili za Zanzibar Children Gathering lengo kubwa ni kwamba watoto waweze kuonyesha vipaji vyao baada ya kuonyesha vipaji vyao isiwe ni basi tuweze kuweza kuvipromote baada ya kuvipromote vipi tutaweza kuwatafutia masoko na vipi wataweza kuishi kupitia talent zao hicho ndo kitu ambacho ni kiu yetu kubwa na hili tamasha itaweza kutoa wigo kwa sababu ndo tumeanza na tumeanza kuna challenge kubwa sana ambazo tumezipata kwa sababu hili tamasha tume, kuna watu tu wameweza kusaidia lakini wafadhili ni sisi wenyewe wa hili tamasha zima ambalo mnaliona tuna program tofauti tofauti ambazo tumeanza nazo tumeanza program kwa sababu sisi tumeinvest zaidi kupitia mashuleni mashuleni na mitaani kama mashuleni na mitaani kama unaona changamoto ambazo tumepitana nazo tumepata uh, ushirikiano mzuri kupitia wizara ya elimu kwa kupatikana kwa wanafunzi kushiriki katika general knowledge question with answer kupima talent za wanafunzi tumeendelea na workshop nyingine na kama unavyoona watoto hawa waliopo hapa kuna MC hapa Vanessa na watoto wao wa Tripanz ambao tayari sasa hivi wako katika piki kubwa na wako tayari kwa kuonyesha ushirikiano wao kwa sababu kama tunge sisi tungeamua kwamba okay tuka kama sisi we, watu wenye tamasha tuseme tuwalipe hawa kwa tusi ni ngumu kuwalipa kwa sababu tayari piki yao ni kubwa lakini ule utayari wao ambao wameutoa kwamba sisi tunataka tuutoe motivation kwa watoto wengine hii ni mfano umeona hasa kama wadau wengine ningelipenda kwamba tuwape chance au watoto watoto wote na vile vile kutoa ushirikiano mkubwa kwa haya matamasha ya kufanyika ningependa kuweza kumuuliza Vanessa hapa kwamba 
ni kitu gani ambacho kimekuvutia kuja moja kwa moja nikakwambia Vanessa una sauti nzuri ya kuweza kuwa MC kwa first time alizungumzaje alijisikiaje Vanessa have to say something just kwa jina naitwa Vanessa Odira na ni mkuu wa sherehe katika tamasha letu la watoto Afrika kwa mara ya kwanza nilivoulizwa kwa nini nataka kuwa MC wa hii tamasha nilikuwa nimeshtuka nime, nime kwa kuwa sina experience yote ya kuwa MC lakini kajifikiria kwa nini nisiwe hivyo kwa sababu nita hapa watoto wengine vile hope na joy ya kuweza kuwa nayo pia unaweza kuwa hivi unaweza kuwa na yani kipaji kama hichi sante kwa mara ya kwanza kuwa MC ulijisikiaje nilisikia hofu sana kwa kwa nikajua si nitaweza kufanya vizuri au nitakwama kwa kweli nilishtua sana No, unaombea nini wa, wa, wa watoto ambao wako majumbani ambao wana kibaji kama chako lakini wanashindwa kufika sehemu usi. Mimi tu kama wanaweza ku contact any organizations, NGOs au yoyote wasiwe na hofu kwa sababu inaanza kwenye step ndogo mpaka watu wanafika mbali. We are watching Tif TV Zanzibar. Na mtazamaji wa Tif TV bado tupo katika tamasha la mtoto wa Afrika. Nipo na meneja atatuambia tamasha hili limebeba nini na nini na linahusu nini hasa? Uh, naitwa Mohamed Kasim Mohamed ambaye mimi ni festival manager wa tamasha hili. Na kiukweli tulifikiria sana kukaa mpaka tukaandaa hili tamasha kwa sababu tumeona matamasha mengi matamasha mengi yanafanyika hapa zifu wanafanya lakini ukiangalia yote yana base zaidi kwa watu wazima sasa utakuta kwamba tukakaa sisi tukafikiria tukasema ah, watoto wapo katika nafasi gani tukalipanga sisi wenyewe kama Zanzibar Children Gathering team tukasema tuandaeni tamasha ambalo litakuwa linahusiana watoto lakini ninapozungumzia Zanzibar Children Gathering ni kwamba hii itakuwa matukio yake yote yatakuwa ni kuhusu watoto Hili tamasha hili ni tamasha la kwanza na tuliamua tulifanye kuanzia tarehe 16 kwa sababu ni siku ya mtoto wa Afrika. Tukaingia kwenye jina letu Zanzibar Children Gathering ndio tukakusanya watoto ambao wamekuja katika sehemu tofauti, mataifa pia wapo tofauti. Lakini pia tumefurahi zaidi kuona kwamba kuna vipaji vingine ambavyo haviishi hapa lakini vimekuja kushiriki katika tamasha letu. Tamasha letu linahusiana na watoto lakini kitu ambacho tumekusudia hasa ni kuonesha ile au ule uwezo wa watoto katika jamii lakini pia kutengeneza attention kwa wazazi na kwa nchi yetu kuweza kuona kwamba pia nchi yetu ina watoto wenye vipaji ambao hawaonekane lakini kupitia Zanzibar Children Gathering ndio tutafanya hivi vipaji vionekane Kitu kingine zaidi ni kuona kwamba wapo watoto ambao wanaishi nje lakini vipaji vyao havionekani sasa hichi kimetufurahisha kuona wale watoto ambao wanaishi nje ninapozungumza watoto wanaishi nje ambao wamekuja kuonesha vipaji vyao wameshirikiana na sisi nazungumzia triple r and z hao watoto wana kipaji kikubwa na wanaonesha vizuri kipaji chao wamekuja kuungana na wazanzibari wenzao au watanzania wenzao kuweza kuonesha kwamba sisi hatupo hapa lakini tupo tayari kushirikiana na wazanzibari wenzetu wao wamesimama kama mabalozi wa watoto kule nchi za nje ili kuweza kuonesha hivyo kwa kuongea hapa mimi nasema kwamba serikali iangalie watoto hawa ambao wamekuja kwa ajili ya kushiriki kwa tamasha hili kuungana na wenzao lakini pia sadaka huanzia nyumbani yani karibu pia wale ambao wapo karibu pia na wao wawezeshwe wazazi wataona jinsi gani watoto wao wameperform jana katika tamasha mwanzo katika ufunguzi ufunguzi walionekana watoto wameperform mimi mwenyewe nilishangaa na nikasema kumbe tumefanya kitu kizuri waziri wa elimu alikuwepo walikuwepo mabalozi balozi wa India balozi wa Brazil wote walikuwa surprise kuona kwamba kumbe kuna uwezo mkubwa kupitia watoto kwa hiyo tunaona kwa basi tumefikia lengo letu au tumeweza kufikia kile ambacho tumekusudia kuionesha jamii vipaji vya watoto vile kuwepo wakiangalia katika habari au katika news katika Tif TV wakiangalia watu watakuta kwamba hivi hii habari yote au hivi nti nzima imeingizwa kule wataweza kuona mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo sisi tunafurahi kuona kwamba watu wengi 
kama shule, mabalozi, lakini pia watu wa familia tofauti tofauti kama Triple RNZ sio mabalozi wala sio serikali, lakini wameamua familia yao kuungana na sisi kuwaonesha jamii kwamba hata watoto walokuwepo walikuwa hawako katika kikundi maalum cha serikali au cha ubalozi wanaweza na ndio maana Triple RNZ wakasimama kuwakilisha hili na naamini jamii imeliona hilo ndivyo yani watu wanataka kujua tamasha hili litakuwa endelevu au limefanyika mwaka huu Aya, kama tulivyozungumza mwanzo hii organization yetu inaitwa Zanzibar Children Gathering ina maana itakuwa inahusiana na event za watoto tamasha la Zanzibar Children Gathering Festival hili litakuwa ni kila mwaka na tutakuwa tunakwenda nalo sambamba na siku ya mtoto wa Afrika kama tulivyofanya mara hii kwa hiyo watu wategemee hivyo kwamba hili litakuwa ni la kila mwaka lakini haimaanishi kwamba Zanzibar Children Gathering italala eti mpaka mwaka ufike wa kuonesha tamasha la watoto wa Afrika hapana utakuwa kuna matukio mengine mbalimbali yanafanywa tutakapokaa uongozi tutajadili kipi tuanze matamasha tayari yapo ma event tayari zipo za kuzifanya lakini ipi tutaanza tutakaa kama uongozi baadaye tutaamua tuanze na ipi tukitoka hii ya tamasha la mtoto wa Afrika mwamko wa wazazi umeuona vipi Mwamko wa wazazi ni mzuri kwa sababu kwanza walichukulia kama kitu masiara wakati tunaitangaza watu walichukulia masiara na walitegemea labda pale ngome kongwe patakuwa kama na watu kumi au tano lakini badala ya kusikia kwamba huko ukumbi wa ngome kongwe umejaa hata waziri wa elimu alisema kwamba inabidi mujipange mwakani kutafuta sehemu kubwa zaidi na sisi tunaahidi kwamba kwa mwakani tutakuwa na tamasha hili katika uwanja wa amani kwa sababu tunaamini kwamba uwanja au eneo lile la ngome kongwe halitotosha kabisa kwa hiyo uwanja wa amani na hapa serikali inatusikia na inasikia kabisa wizara ya michezo kwamba tuna nyinyi mwakani kwa sababu tamasha la michezo la mtoto wa Afrika tamasha la mtoto wa Afrika ikiwa mkuna na michezo ndani basi haitotosha sehemu ya ngome kongwe peke yake tunaweka tayari uwanja wa amani au wa mau kwamba siku ya tarehe 16 17 18 itakuwa Zanzibar Children Gathering ina uhitaji uwanja naomba nini watoto ambao wanatamani kushiriki katika tamasha hili na hawakupata nafasi ya kushiriki ba, walio taka, ambao wanataka kushiriki na hawakupata nafasi hiyo mimi ninavyoambia wajipange zaidi mwakani kwa sababu inawezekana wamekosa mara hii lakini wakapata muda mzuri wa kujipanga kwa kuonesha talents zao tofauti kuonesha ujuzi wao toka tofauti mwakani ambao itakuwa ni kubwa sana zaidi ya hii na mashindano yatakuwa ni makubwa ushindani utakuwa mkubwa kwa hiyo wajipange vizuri kwa sababu tuna uwezo wa kuchukua watu wengine ambao mpaka Kenya watatoka na watakuja hapa you are watching tif tv zanzibar na mtazamaji wa tif tv ikiwa bado tupo katika eneo hili la tamasha la watoto tupo pamoja na mwanzilishi wa tamasha hili Asante kwa majina naitwa Sheikha Muhsin Osman kama ulivyosema ni mwanzilishi wa taasisi hii ya Zanzibar Children Gathering ambao hili wazo liko nalo toka mwaka jana na mwaka huu alhamdulillah tumelianza na tumelifanikishwa japo kuwa changamoto kubwa ambayo umetukumba hili janga la corona tulitaka tuwe tuna watoto kutoka mabalozi tofauti ambao nchi nchini tunayo kusema kama Marekani, Uingereza, Ufaransa haikuwezekana. Ila naomba mwakani inshallah Mungu awajalie ili jambo liishe la corona ili watoto kutoka mataifa mengine waje kutumika kujumuika nasi hapa Zanzibar. Ya watch Tif TV Zanzibar. Na mtazamaji wa Tif TV ikiwa bado tupo katika tamasha la watoto. Hapa nipo na baadhi ya watoto pamoja na walimu wao. Mwalimu atatuambia ye ni nani na anatoka na wanatoka katika skuli gani. Kwa jina naitwa Fauzia Jumaidi natoka katika skuli ya Donino School ambayo ipo Kendwa na taasisi ya Zanzibar Health Association. Ushirikiano wenu wa tamasha hili uko vipi? Ushirikiano wetu ni kuhamasisha watoto wenye ulemavu ili nao wajisikie kama watoto wengine. Unaambia nini au unawashauri nini wazazi ambao hawajaleta watoto wao katika eneo hili? Mimi nawashauri kwa sababu ni bado siku imebakia moja na masaa yapo waalete ili nawaje kusherekea na watoto wenzii wajisikie uhuru kama watoto wengine unaambia nini wazazi ambao wanaona watoto wao wana yani ha, wa, walemavu wamewaweka ndani wanahofia labda kumtu kumtoa nje atakuja kuchekwa atakuja kufanya hivi hawapendi kuwaleta watoto katika matamasha kama haya mimi ninachoomba wajisikie uhuru 
ili nao watoto wao kama mawafungia ndani wa watu lakini wajisikie huru kwa sababu kama mlemavu wana haki na yeye vile vile kwa jisikie huru ili aone mimi mwanangu ana uwezo gani wa kufanya kazi na ana haki gani ya kufanya kazi asante we are watching tv tv zanzibar na mtazamaji wa TIF TV ikiwa bado tupo katika tamasha letu la wa, la watoto tupo na de, director atatuambia ni director wa nini na ushirikiano wake katika eneo hili Uh, you see, uh, I'm, I'm, the, I'm the director of Zanzibar Health. Zanzibar Health is an association registered in, in Zanzibar. And um, Zanzibar Health is a school, a donning school for uh, disability, the first private school for disability children. Ana wambia nini wazazi ambao hawa wajawaleta watoto wao katika eneo kama hili ambao kwa kufia labda mtoto kwa vile anaitira fulani atakuja atachekwa au atakuja kufanya hivi I say that uh, we are we are in Zanzibar now and uh, we can uh, guess any any children from uh, any from uh, any any part of Sandiba uh, we are we are in Kendwa but uh, we can uh, take uh, any children for uh, from uh, everywhere and uh, coming to coming to us because uh, with us uh, these children can uh, get a new life okay thanks thank you to you you are watching tv tv Sandiba na mtazamaji wa Tif TV bado tupo katika tamasha hili la watoto nipo na mmoja ya mtoto ambaye aloshiriki katika tamasha hili anaitwa Yusufu mambo Yusufu mzima umependa nini kwenye tamasha hili nimependa umefurahi sana sema Tif TV TV you watching Tif TV Zanzibar bado tupo katika tamasha la watoto nipo ni, nipo na mmoja kati ya watoto ambao walishiriki katika tamasha hili At, anaitwa Saidi mambo Saidi oh, mzima mzima fresh fresh kitu gani umependa napenda nakaa shule nakaa shule uko mjini mjini we are watching tv tv zanzibar asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa jina anaitwa Ahmed Musa Hamis ni captain wa Haile Selassie Secondary School. Kwa mchezo wa leo wa mpira nimecheza kama defensive midfield na pia nimecheza striker juu. Kikweli mchezo ulikuwa mgumu sana kwa sababu hatukujipanga. Yaani kimazoezi zaidi kwa sababu sisi tulikuwa yani hii habari imekuja zetu shule moja kwa moja kwamba hatukuwa na moja kwa moja kwamba kuna timu maalum ina mazoezi yake. Tumana, tumecheza tulipocheza kadri ya mchezo Allah alivyotujalia kucheza. Lakini kwa kweli mchezo ulikuwa mgumu sana. Tumepoteza mchezo lakini tumepoteza kama mchezo kwa sababu mpira kama mpira una maamuzi matatu. Kuna suluhu, kuna kushinda na kupoteza. Kikweli sel tumepoteza lakini tumefurahi kwa kweli kwa sababu tumejumuika na wenzetu kwa pande tofauti, shule tofauti. Kikweli tumefurahi japokuwa tumepoteza mchezo. Asante sana. Haya nipo na moja kati ya wachezaji wa mchezo huu atatuambia mchezo ulikuwaje kwa upande wake yeye. Kwa jina naitwa Mary Alvuae ni mchezaji wa Haile Salasi. Mchezo ulikuwa mzuri. Tunashukuru ingawa ni wengine ni kwa mara yetu ya kwanza. Pia ilikuwa ni hafla hafla tu hatukujipanga zaidi lakini ni watokewe mchezo. Asante. Tuko na team pinzani hapa nao watatuambia mchezo ulikuwa vipi. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sana kupata fursa hii ya kujieleza hapa mbele yenu kwamba kuhusiana na mchezo tunashukuru kwamba tumecheza salama tumemaliza salama alhamdulillah rabbil alamina kama tulipoanza na dua ndio tumemaliza na dua yetu ushindi tumepata lakini sio kwa ajili yetu ni kwa ajili ya Mungu na tumecheza mpira fair mpira ulikuwa mzuri changamoto zipo za kimpira lakini tunashukuru kila kitu tumeenda fresh tumeondoka na ushindi mpendaye oye ya watching tv tv zanzibar kwa majina naitwa abdul kadir amir hassan ni waziri wa michezo wa skuli ya mpendaye 
leo mpindira tumecheza siku ya watoto duniani alhamdulillah tumecheza tumefanikiwa na ushindi lakini kikubwa nilichokigundua katika mchezo tumeongeza rafiki tatu tupata kujuana tatu kwa kwa walemavu wasijiweza likuweko tatu tumeongeza rafiki tunashukuru sana kwa hilo na pia tunashukuru supporta yenu kwa kutangaza tunashukuru sana asanteni sana you are watching tif tv zanzibar tif tv tv zanzibar na mtazamaji wa Tif TV hadi kufikia hapo ndio mwisho wa tamasha hili la watoto. Kwenye tamasha hili tumepata kuona michezo mbalimbali ya watoto, interview mbalimbali za watoto, vipaji, tumeona wazazi, ushirikiano wao pamoja na watoto wenye vipaji tofauti tofauti na kusi endelea kuwa na sisi usikose kufuatilia matukio yote kutoka hapa Tif TV ni mimi mtangazaji wako Latife Abdul Mabruki asante